Shalom shalom ndugu mpendwa katika Kristo Yesu na kusalimu mahali ulipo. Huyu ni mwalimu Maria Bwana kutoka hapa USA Iowa City. Address yetu inapatikana ile ile 2551 Astro Avenue. Unaweza kuja kushiriki na sisi kila Jumamosi na saa saba kamili. Njoo ushiriki pamoja nasi lakini vile vile ukitaka kushiriki nasi kupitia live mbalimbali hapa hapa kwenye channel kwa neema ya Mungu Mungu ametupepea kibali hicho kuwa pamoja nanyi kupitia live za kawaida ya YouTube au Zoom. So subscribe, acha notification pia au fanya notification tunapoenda live YouTube na kuenda kujulisha na kila kitu kitakuwa shwari. Uh, somo letu la leo nitaenda kugusia ndoa. Najua watu wengi wamelalamika muda mrefu nifundishe kuhusu ndoa. Ndoa halali ni ipi? Ndoa halali ni ipi? Na maswali haya kweli yanatokana na watu ambao ndoa zao wanahisi kama ndoa zao hazijulikani na Mungu. Sasa naweza nikajuaje kama kweli ndoa yangu inajulikana na Mungu na kama ndoa yangu haijulikani na Mungu. So kipindi hiki tutagusia kwanza ndoa tu. Ndoa, mwanzilishi wa ndoa ni nani na ndoa ni nini? Basi twende kumshukuru kwanza Mungu kwa kutupa nafasi hii, vile vile pia Mungu akupe hekima, Mungu akupe maarifa ya kuelewa kile ambacho nitaenda kukiongea kwa kuwa haya mambo sijafundishwa na mwanadamu nimefundishwa na Bwana kwa mujibu pia wa maandiko. Twende kumshukuru Mungu, asante Yesu kwa nafasi hii, asante kwa neema yako, asante kwa elimu yako, asante kwa kila kitu ambacho unaendelea kukifunua kwa mitume wako na manabii wako na walimu wako. Yesu ni kwa neema tunakusikia na ni kwa neema Bwana tunatambua kwamba ni wewe unaongea nasi. Tunakushukuru. Pokea sifa na utukufu, pokea sifa na utukufu, uimidiwe, uinuliwe kwa jina lako takatifu na kuinua. Asante bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Shalom. Uh, somo hili kwa watu wengine labda hawezi wakaelewa ni kwa sababu ndoa sasa hivi imewekwa kuwa biashara. Ndoa ya sasa ndoa siku za mwisho ni, ni biashara. Lakini ndoa kwa mujibu wa maandiko ni tofauti kidogo. Kuna wakati inataka kuonekana kama biashara lakini kuna wakati sio biashara kivile kuna wakati tu ni makubaliano kwanza ndoa ni nini na mwanzilishi wa ndoa ni nani kabla sijaingia kwenye ndoa tuguse kwanza mwanzilishi mwanzilishi wa ndoa ni Mungu kusudi la Mungu ilikuwa ni ya kwamba mwanaume aoe mwanamke aolewe lakini vile vile kwenye kitabu cha Mathayo Bibi natuambia kwamba kuna wale ambao wao walipata neema ya kuwa matuashi. Tuashi ni mtu ambaye hana nguvu za kiume. So kuna ambao amepata neema hiyo, lakini kuna wengine ambao wamejifanya kuwa matuashi. Yaani hawa ni watu ambao wamechagua wenyewe wasiwe na nguvu hizo za kiume au wasitumie nguvu za kiume. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu hawa ambao wamechagua wasitumie nguvu, lakini kuna wengine ambao wamezaliwa wasitumie nguvu. Kwa ajili, notice, kuna andiko pale minambe nasema kwa mba, kwa ajili ya ufalme wa mungu. So, mwishwa siku, ndoa siyo lazima. Mtu wa siku ambegeti ya kwa mba ndoa ni lazima. Sababu kubwa, uwa tunaimiza ndoa. Kwa vijana, wadada, ni kwa sababu tunaishi kwenye nyakati za atari. Ni vigumu kwa mtu kwa mua kwenye nyakati hizi eti ya kwa mba sita oa na akaimiri au akatembea kabisa na Mungu vizuri ni vigumu sweti ya kwamba iwezekani inawezekana ila ni vigumu so kujiepusha na ugumu wa hayo mambo tunaimiza wa mabinti wa vijana oweni pia kubali mkubali kuolewa ni jambo rahisi ni jambo ambalo pia linatoka kwa Mungu na ni kwa sababu limetoka kwa Mungu ndio maana nasema ni rahisi ningeikuwa kwamba litoke kwa Mungu basi lisinge likuwa rahisi kila jambo linalotoka kwa Mungu ni rahisi kupitia maombi na vifungo. Hiyo ni ndoa. Ndoa ni kitu ambacho Mungu alikusudia kwa mwanaume na kwa mwanamke. Full stop. Kwa nini Mungu alikusudia? Amekusudia kwa sababu mwanaume amezaliwa au aliumbwa ameenea. Alikuwa ameenea kila kitu. Lakini baada ya mwanaume isipokuwa alikuwa ameenea, Mungu akawa anamchunguza mwanaume, anamwangalia, anamwangalia ni kama vile mwanaume anafuraha. Huyu mtu mbona mbona anaeneza kila kitu? 
nimempa minyama, nimempa nini, nimempa shamba yaangalie. Lakini mbona hainei ni kama vile hana furaha. Mungu kuona kwamba hana furaha akatengeneza mwanadamu kupitia mifupa ya mwanaume. Mungu akamlaza mwanaume ambaye ni Adamu akamlaza akampiga usingizi alafu akatengeneza kiumbe kingine kama yeye kupitia mifupa yake na ule mwili wake baada ya Adam kuamka kwenye usingizi alipomuona yule mwanamke Adam alijawa na furai moja kubwa sana Adam akasema hakika hii ni mifupa ya mifupa yangu yani Adam aliingiliwa na furai moja ya ajabu Alafu Biblia tukiendelea tukishuka kidogo kwenye kitabu cha mwanzo sura ya ile yake ya pili 24. Alafu Biblia ikatuambia kwamba kwa sababu hii so kwa sababu Adam alifurahiwa sana na mwanamke mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Yaani ni kitu ni connection ilikuwa ni uzibitisho ya kwamba hiki kitu kitakuwa hivi milele. Siku zote mwanaume hata kama akili yake imependa ime sana kazi hata kama akili yake imependa sana injili huduma umempenda Yesu unajua kuna wanaume utajipiga kifua eti ah mimi hakuna mwanamke anaweza kaniangusha wanawake wengi ndugu yangu wanaweza wakakuangusha wengi tu wengi reason why haujanguka kupitia mwanamke ni kwa neema ya Mungu mwanadamu asijipigagi kifua hatijinuage eti mimi mwanamke aweza kaniangusha hapana hapana kila mwanamke anaweza kakuangusha na ndio maana Paulo akagundua kitu akasema kimbieni zikimbieni tamaa kimbieni zina kimbia tamaa ya mwili hawezi ukaikemea tamaa ya mwili uaga ni ya kukimbia tunakimbia tamaa mili kupitia mambo mengine mengine ndio maombi anahitajika pia ila hilo ni somo lingine baada ya Adam kuchunguza kile kitu kuona kwamba huyu ah, sasa huyu ndo ananifaa lakini sweti ya kwamba ameona eti anamfaa eti kwa 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 sura eti kwa umbili hapana ali alijua ya kwamba hii ni sehemu yangu kwa sababu ya hii kwa sababu hii mwanaume atamwacha baba yake na mama yake na kuambatana na mkewe nao watakuwa mwili mmoja so watakuwa mwili mmoja yani mwanaume hajakamilika bila mwanamke ni kweli ni kweli mwanaume anaweza akaishi bila mke ni pale ambapo anaroa Mungu ndani yake ana huo uwezo kwa nini roa Mungu anakuwa anamkamilisha kwa kuwa ida umeolewa au haujaolewa umeoa au haujaoa unapokuwa unaroa Mungu ndani yako wewe umekamilika licha ya haya yote kwa sababu mapenzi ya Mungu ikingali kwa mwanaume kuoa mapenzi ya Mungu na kusudi la Mungu tangu mwanzo ilikuwa ni ya kwamba tuijaze dunia isipokuwa kwenye agano jipya bibi natuambia kwamba sie jikana jampenda bwana sie kata familia jampenda bwana tukingali na ule mvuto wa Adam ndani yetu ule mvuto wa Eva ukingali unatumika ndani ya kila mwanamke amen ndio maana kuna mwanamke ambaye anamvutia mwanaume kisa makalio mwingine anamvutia mwanaume kisa sura mwingine anamvutia mwanaume kisa sauti ndio maana utasikia uh, wanaume wanasema ah, Mwanamke ana sura mbaya lakini sauti yake inaniua. Ah, ana sura mbaya lakini ana, ana makalio. Mwananipata? So kuna vitu. Kuna vitu. Notice Adam hakuona tabia. Turudi kwenye kitabu cha mwanzo sura pili. Nataka nigusie hapa. Nataka ni niingie deep. Labda watu wajanielewa vizuri. So Biblia kwa sababu hii tukipanda juu 23 Huyo mwanaume akasema huyu sasa ni mifupa wa mifupa yangu na nyama ya nyama yangu ataitwa mwanamke. Haongelei tabia, hasemi eti hizi kweli ni tabia zangu. Hizi huyu kweli anaongea kama mimi. Huyu kweli anani hapana. Adam naye aliona umbili. So alivutiwa na umbili. 
So ule ule mvuto na ndio maana wakati Biblia pia inamuongelea Sara inasema kwamba Sara alikuwa ni mzuri kwa sura na kwa umbili pia. Wakati Biblia inamuongelea Raheli inasema alikuwa mzuri wakati inaongelea pia Rebeka ni mzuri kwa sura na kwa umbili. Mnanipata so hata uandishi wa Biblia hata Mungu anapomuumba mwanamke mwanamke ambaye ana nyota nzuri watu ambao wana macho ya kiroho wanajua kikitu mwanamke ambaye ana nyota kubwa nyota kubwa huwa anabeba haya mambo mwanamke yani kwa swala la ndoa huwa anabeba sura huwa anabeba umbili huwa anabeba sura huwa anabeba umbili kwa hiyo ukijikuta kwamba wewe ni mwanamke ambaye umnasifiwa sura unasifiwa umbili na ndio maana hapa nina sound kama niko kimwili kidogo lakini ninataka niwaeleweshe vizuri kwa sababu kuna wanawake wengi najua wata, watafunguka kupitia somo hili ndio maana utakuta ulipokuwa kijana ulikuwa unasifiwa sana ulikuwa unasifiwa sana wachumba walikuwa nakuja mara kwa mara kwa kwa nataka kukuoa hivi na hivi lakini sasa hivi haupati mwanaume hata huyo hata mmoja wanaume kuja kwa kuni mmoja kwa mwaka kwa nini ni kwa sababu ile nyota iliyokuwa inatumika na wewe haitumiki tena umeyaribu mwenyewe mwanamke analinda nyota ya ndoa ni kupitia sasa tabia tabia ndio ambazo zinalinda nyota ya ndoa yake so unaweza kuwa na sura unaweza kuwa na nini lakini mwisho wa siku anayelinda nyota sasa ni tabia Bwana Yesu asifiwe. Hiki ni kitu ambacho watu wanapaswa kukielewa. Huwa nina recommend hata uwe na, na sura ya namna gani usikubali kuolewa na tajiri. Eti kisa ni tajiri. Hapana. Hapana. Ili mradi umechumbiwa na mtumishi wa Mungu au kijana ambaye umefanikiwa. Kijana ambaye unajiweza, una, una, una kijana ambaye unajibeba una kimaisha. Ili mradi mwanamke ambaye uh, 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 yuko yuko available anampenda Yesu Kristo anajitoa kwa kazi ya Mungu kwa moyo safi huyo anafaa kwa asilimia kuwa mke kuliko huyu ambaye anajirusha kila wiki ili kuvutia wanaume wengine au anasifiwa no, hapana so hivi ni vitu hapa ambavyo Adam vilimvutia sura umbili tabia alikuja kuijua baadaye lakini katika Kristo huwa tunaomba kwa nini huwa tunaomba tusije tukachagua kimwili kwa sababu tukitulia vizuri Adam alimchagua Eva kimwili Mungu ndiye ambaye alimtengeneza Eva lakini Adam kumkubali Eva hakutulie eti kwanza kumuuliza Bwana kwa nini Adam hakumuuliza kwanza Bwana Bwana hivi kweli huyu anafaa light Adam angelimuuliza Bwana Je bwana angelimficha? Bwana singelimficha. Ndio ndio maana wao ni chanzo kubwa pia bwana kutaka sisi watoto wake, wanadamu kuwa na msi, kuwa na muomba tunapokuwa tunahitaji msaada wa ndoa. Kwa sababu nyota itatumika ya mwanamke. Na hiyo ni mbili, hiyo ni sura. Hiyo ni nyota kabisa ya mwanamke. Lakini mwisho wa siku hivyo vitu havitalinda hiyo ndoa. Hakuna mtu ambaye angelimvumilia Eva. Adam angelikuwa ana choice nyingine ya kuchagua je kweli angelibaki na Eva tu alibaki na Eva ni kwa sababu hakuwa na choice Eva ndo alikuwa mwanamke mwenyewe pale baada ya mwanamke amesababisha ite kwamba utupwe nje ya Busan la Eden mahali ambapo palikuwa pana chakula pana kila kitu huyu mwanamke ndo sababu chanzo chako wewe kutupwa Adam angelikuwa na kinyongo kwa Eva lakini hakuweza kuwa na kinyongo kwa sababu hakuwa na nyingine choice hakuwa na chaguo lingine hii nilikuwa ni chaguo pekee ambalo Mungu alikuwa amempa Bwana Yesu asifiwe Najua hapa ninaeleweka So kila sifa ambazo zinakujaga kwa mwanamke au kwa mwanaume mara nyingi hazitumiki kwa, mwana, kwa mwanaume isipokuwa kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza 16 uh, anasifiwa Daudi anasifiwa sura Tukiangalia pia kitabu cha Samueli yoyo sura ya tisa. Sura ya tisa kumi. Tunaona pia 
Sauli naye anasifiwa, anasifiwa urefu, anasifiwa sura pia. Ya kwamba kuna mwanaume wakati huo aliyokuwa mrefu au sura nzuri kama ya Sauli. So hizi ni nyota na nyota hiyo ambayo ilikuwa inavutia watu ndio ilisababisha Sauli kuchaguliwa kuwa mfalme. Lakini nyota ya Daudi mbona watu wakuiona? Kwa nini? Kwa sababu alikosa vigezo vya kinaume. Hakuwa mrefu, hakuwa ki 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 ki, 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 ki bounza, kintu. Kinaume alikuwa ni mtu wa, wa um, yani urefu wa kawaida. Height ya kawaida. Kwa hiyo kwa watu hawakuona vile. Ila wa ndugu zake watu walimuona hivyo licha hayo Mungu hakumchagua huyo ndugu yake. Hakuchagua ndugu zake, walikuwa ni warefu, walikuwa na mwili lakini hawakuchagua kwa, kwa nini? Kwa sababu kuna nyota mbili zinazotumika hapa duniani. Nyota imoja ni ya kimwili ambayo kila mmoja anaweza kavutiwa nayo, nyota ya pili ni ya kiroho ambayo inavutia watu wa kiroho basi. Ndio maana unaweza kaona mtu tajiri ambaye anampenda Mungu au anamtumikia Mungu akafika mahali kila mtu akatarajia aka kwamba atachagua ata lazima atachagua yule tu kwa sababu yule ndo ambaye sisi wote tunaona anafaa kuchaguliwa ah yule mwanamke yule ah kwa sura yake yule ndo ambaye atachagua unakuta yeye anakuja kuchagua yule ambaye mnaona ni wa kawaida hii hii ni story ambayo mimi ninaifahamu ni kitu ambacho kilitokea kilitokea hata kwa baadhi ya ndugu zangu yeye anaenda kuchagua wa kawaida kwa nini anatumika na nguvu za Roho Mtakatifu yeye havutiwi na nyota ya kimwili anavutiwa na nyota ya kiroho tafuta nyota ya kiroho tafuta nyota ya kiroho muombe Mungu uvutiwe na nyota ya kiroho usivutiwe na nyota ya kimwili kwa sababu nyota ya kimwili mwisho wa siku ina future au baadaye ambayo haieleweki baadaye ya nyota ya kimwili ndugu zangu haizai haizai angalia adam adam nyotake haizai haikuzaa mnanipata angalia hata maisha ya, ya sulimani nyota yake isipokuwa kweli yesu amekuja kuonekana kupitia kizao cha sulimani lakini tukiangalia kabisa vizao vingi ya sulimani leo viko wapi Bwana Yesu asifiwe. Taka sana kuvutiwa na nyota ya kiroho. Hizi nyota mbili tofauti. Nyota mbili tofauti, lakini vile vile kuna mbao wana vyote viwili. Ana ya kimwili na ana ya kiroho. Kimwili anakuvutia, kiroho pia anakuvutia. Hao watu wapo. Wapo. Na Sauli ni mtu ambaye kwenye Biblia alikuwa amepewa vyote hivyo viwili. Ila shetani ni mjanja sana atakunyanganya kimoja akuache na kingine na mara nyingi atakunyanganya cha kiroho atakunyanganya cha kiroho atakuweka wewe wa mwili uwe unapanda sana wakati wewe wa mwili unaanza kupanda sana unajiona wewe ndio mkubwa sana unajiona wewe una nguvu sana unajiona una hela nyingi unajiona una elimu nyingi wewe wa kiroho ataanza kushuka taka sana kupandisha yule wa kiroho shusha huyu wa kimwili kwa sababu wa kimwili ataonekana kwa watu wa kimwili lakini wa kiroho atawapendeza watu wa kiroho ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti na malaika wake Bwana Yesu asifiwe So hapo tuna, tunapata idea tunapata kabisa sehemu ndogo tu kuhusu kwanza nyota ya ndoa kwa sababu ndoa haitumiki bila nyota neno nyota hapa ninatumia kama mvuto nyota ni mvuto wakati mtu ana nyota ya elimu huyu mtu elimu kwake inakuja kwake kiraisi. Bwana Yesu asifiwe akili yake inavutia sana elimu na akili yake inashika sana elimu. Mtu ana nyota ya kuwa rais ana maneno ya kuvutia watu, akiutamka kitu anavutia watu. Huyu ni mtu ambaye ana nyota. So hapa tuna, tuna, tunatumika tunatumia neno nyota kumaanisha mvuto. Lazima kuwe mvuto kwa mtu kupata ndoa lazima kuwe mvuto kwa mtu kupata ndoa kumbuka hiki naandika hiki lazima kuwe mvuto kwa mtu kupata ndoa lazima kuwe nyota ya ndoa ndio maana unaona umesoma lakini mke haupati umesoma lakini mume haupati ah unasifiwa wewe ni mzuri 
unasifeti wewe ni wewe ukimwini unaosifiwa sana na watu lakini mwisho wa siku upati mme haupati mke kwa nini wachawi nguvu za giza mashetani huwa yana uwezo ya kuzuia hiyo nyota yako isiwe inaonekana kwa watu ndio maana utakuta nabii Mungu anasema umetupiwa roho ya unyago roho ya unyago ni kitu ambacho kiko kweli mtu ambaye ana roho ya unyago ukimwangalia hivi na macho ya kiroho uaga na kama kama vichafu hivi vichafu ambavyo vina, vina mfunika sura kila mtu ambaye alisha kumwangalia ambaye ana roho ya unyago lazima utaona ana vichafu vichafu vina vinatiririka tiririka hivi yani kama vile mtu ambaye ume ume umemwangia ume matope lakini matope ambayo yana maji so matope yanakuwa yana ukiona hicho kitu au ukiwa unaota ndoto ya kwamba mara unachafuka mara unachezea matope mara unajikuta umechafuka wewe ni mtu ambaye umetupiwa roho ya unyago au unafungwa na mashetani wamezuia wame nyota yako isiwe inatumika ili uishi maisha ya mateso maisha ya kutokuwa na watu na ndugu na rafiki. Sasa tunaweza tukajiuliza kwa sababu hii ni elimu mara nyingi ambayo inafundishwa na manabii wa uongo. Uh, tatizo manabii wa uongo ni ya kwamba wanatumia elimu hii kutaka kuvutia hela za watu, kutaka kukula watu hela. So watakwambia kwamba ukitaka kitu lazima tuvunje madhabao, leta shilingi hivi, leta leta milioni, uh, leta madola. Uh, i, uyu roho Hakuji kwako ili eti uende kutoa eti kisa eti anakuja kwako ili mwisho wa siku usimpende Mungu kila kazi ya shetani kila kazi ya pepo jini kiumbe chote kile cha kiroho ambacho kiko negative na Mungu kinatumika kwa mwanadamu kwa ajili ya kumuondoa mwanadamu kwenye uso wa Mungu ili mradi mwanadamu au mbali mkwa kwa hali yoyote ile uwe mbali na Mungu kwao wao wametulia. Na maana nilipata ushuhuda miezi michache iliyopita. Nimepata ushuhuda mtu ambaye mababu ambayo ni mapepo yanachukua sauti ya babu yako. Yalimwambia kwamba aende akanunue Biblia. Mababu ambao ni majini ambao ambao watu wanaita wazee. Waganga wa kienyeji huwa wanaita wazee mababu yani mizimu yani mizimu ilimwambia ti aende kununua biblia kwa kuwa wao walikuwa ni wakristo wakati wa kingali wanaishi hapa duniani so kwa mtu kwa mtu ambaye hayaloi mambo ya rohoni atazani eti ya kwamba hawa ni marafiki hawa wananipenda mm mora basikiri kikiriba hapana hapana kila jini hata akuonyeshe sura ya uzuri kiasi gani mwisho wa siku kazi yake ni kukutoa kwenye imani ndio maana unaweza ukaenda kununua hiyo biblia lakini sasa kitakuwa pale kukupiga usingizi wakati watu wanataka kusoma biblia kinakupiga usingizi kinakupiga usingizi so mwisho wa siku wewe unaamini ah, lakini huyu jini ndo, ndo chanzo mimi kununua biblia lakini hauoni au haujui tena jini huyo huyo ndo chanzo cha wewe kutokusoma hiyo Biblia. So mwisho wa siku kwa sababu imani yako imeanza kumtegemea hiyo jini ya kwamba huyu jini amenisaidia, imani yako hapo kwa Yesu imepunguka. Haya ni mambo ya kiroho. Haleluya, mambo ya kiroho. Tuandike ya mambo, tuyahifadhi ya mambo, yapate kusaidia pia hata marafiki na ndugu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatu haleluya haribu sikaraba Bwana anafunua mambo mengi sana kwetu na we don't thank him enough atumshukuru tosha atupi shukrani za kutosha ni mambo ambayo yanasaidia ya, ya maisha yetu wengi wetu tumlikuwa ni wajinga atujui kitu kupitia neema hii ambayo Mungu anaendelea ku kutuonye kutu, kutu, uzuri wake haleluya ni kwa bure anatupa haleluya ndio maana huwa anasema hakika watu ambao wana wanalipisha watu pesa ili watu wahudumiwe ili watu wape ufunuo nyinyi muta mutateswa sana jahanamu mungu asamee 
Mungu awasaidie mumrudilie. Bwana awasaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Nyota inahitajika. Nyota hiyo hiyo iko pale kupigwa vita na mashetani pepo jini. Na wakati mwingine pepo haitakuja kwa mfumo wa pepo tu kwenye maisha yako. Wakati mwingine pepo atakuja kwa mfumo wa ndugu, mama, huyu, rafiki. Na mwisho wa siku huyu pepo akija kwako au huyu rafiki akija kwako anakuwa analeta vikwazo, vikwazo, vikwazo kwenye maisha yako. Kwa hiyo akileta vikwazo wewe unaripuka. Utakuta wewe mwanamke ambaye unapendwa. Wewe ni mwanaume mwanaume ambaye unapendwa. Wewe unaripuka, ukiripuka watu wanaanza kuchukulia vibaya. Kumbe ndio kumbe iko hivi. So automatically nyota yako hapo imeanza pia ku kufifia ule mvuto kupendwa na watu ule mvuto kufurahiwa na watu huo unaanza ku kuzimika bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe twende kwenye kitabu cha mwanzo 29 uh, hapa sana nataka actually tuanzie kwanza 26 Nataka ni, ni kuelewesha sasa ndoa ni nani ndiye ambaye anaoa na utaratibu wa ndoa kwa mujibu wa Biblia tunaoa kwa nani tunaoa kwa nani tunaoa kwa mwanamke tunaoa kwa kwa mwanaume yani yani mama au baba tunaoa kwa Mungu tunaoa kwa mchungaji kwa mujibu wa Biblia tunaoa kwa nani Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo 26 34 hadi 35. Isau alipokuwa na umri wa miaka 40 akamuoa Judith binti Beeri Mhiti. Kisha akamuoa Basemati binti Eloi Mhiti. Hawa walikuwa chanzo cha uzuni ya Isaki na Rebeka. Kwenye Kiingereza Bibi nasema akamchukua akamchukua he took his wives alimchukua aisemi neno kuoa so yani yani kifupi sweti ya kwamba uh, isau alienda na na na, na isaka kwenda kuoa mm -mm. sweti isau alienda na mjomba wake mm -mm. isau alienda mwenyewe kujichukulia wanawake tunajuaje pia Kwa sababu tukikonnect, tukitumia hata akili yetu ya kibinadamu. Ilikuwa ni kinyume, hawa watoto wa Ibrahim, hawa kuwa wanataka kuoa nje ya kabila lao. Kwa nini? Ni kwa sababu walikuwa natambua kabila zingine zote. Hazimjali mungu, hazimpendi mungu. Na ni wale ambao kukaribu na damu yao, ndi ambao wanamjua mungu hata kidogo. Kwa hiyo ni bora wawe wa hao ambao wanamjua mungu hata kidogo kuliko wawe ambao wameabudu miungu full time So anajichukulia wanawake analeta nyumbani bibi anatuambia kwamba hawa walikuwa chanzo cha uzuni ya Isaki na Rebeka yani waliwapa shida waliwapa shida nyumbani waliwapa shida alichagua kimwili alivutiwa kimwili Anayeoa ni nani? Anayeoa ni mwanaume. Sio baba. Sio mama. Wewe kama mwanaume unaoa mwenyewe. Mwenyewe. Mwenyewe ndiye ambaye unajichagulia. Mwenyewe ndiye ambaye unajitafutia huki kwa mujibu wa maandiko. Wewe ndiye ambaye umepewa hicho kibali. Kama umemwona Isaka anatafutiwa mke, alitafutiwa mke kwa sababu mwenyewe aliruhusu Lakini kabisa mwanaume mwenyewe anakibali kikubwa. Wazazi wengi uwa wanataka kulazimisha wake kwa watoto wao. Wame kwa watoto wao. Lakini mwishwa siku mwanaume yende ambaye na chagua mke. Ila natuwa ushauri kwa mwanaume. Usimchague mke ambaye anaweza kaja kuwa chanzo cha mama yako na baba yako kuhuzunika, kuangaika kuteseka, kulia, kupigwa na magonjwa kwa sababu kuna watu ambao walioa lakini mwisho wa siku wake zao ndiye ambao wanaloga familia. Wake wake zao 
ndiye ambao wanaua familia mama yake amekuwa mgonjwa mara kwa mara kisa hike baba yake ni mgonjwa mara kwa mara kisa hike ribo sikaraba bwana kufungue akutoe kwenye ndoa kama hizo au ndoa uchawi kwenye mke wako kwenye, kwenye, kwenye tumbo la mke wako au ndoa uchawi kwenye mikono ya ya huyo mme wako au ndoe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ribo bosika ramatise karamadri bwana Yesu asifiwe kamwe usichague mwanamke au Mungu anasema sana pia hata kupitia wazazi lakini vile vile shetani pia anaongea sana kupitia wazazi mara nyingi kwa asilimia kubwa ukiona mzazi anakataa kataa mwanaume au mwanamke hapo ujue kuna kitu hapo idha ni Mungu anataka kukuepusha na janga ambalo linaweza likatokea baadaye au ni shetani anataka kukuletea janga kwenye maisha yako baadaye na ndio maana mwisho wa siku usitembee na maneno ya mzazi ambaye bado hajaokoka hauweza atakuchagulia nini yeye kwake pesa ndio kila kitu umpe umpe, umpe, umpe milioni ametulia sasa hivi umpe mzazi yote 1018020 hata kama mwanaume ni mlevi mvuta bangi umpe yake 20 haoni 20 ya dola 1020 ya dola basi ndio maana wanawake wanakuja kuolewa walevi wanaolewa na na, na mijamaa ambayo macho mje mafataki au wanaenda hakuna kuchunguzwa leta 2020 chukua nenda zako usitusumbue hawajali na maana usitembee kama usitembee na wazazi ambao hawajaokoka eti waje waje kushauriti kuhusu ndoa pia vile vile usitembee sana na wazazi ambao wanajiweka eti wameokoka lakini wanatamaya hela kwa sababu mwisho wa siku hawa pia bado hawajaokoka wameokoka jina tu lakini kiukweli bado hawajaokoka Bwana tusaidie. Ndoa. Ndoa ni yako wewe. Kwa sababu ni yako. Usitake take sana kuwashirikisha wanadamu ambao hawamjui Mungu. Kama utashirikisha watu, wewe ni watu ambao watakusaidia kwa maombi, kwa vifungo, kwa funuo. Kwa sababu Biblia tuambia kwamba mahali ambapo hapana maono hapana mwelekeo. Lazima pawe maono. Lazima Mungu anafunua ili tupate mwelekeo. Twende wapi? Twende wapi? Pia Biblia inatuambia kwamba vipofu viwili wakiongozana wote watadumbukia wapi shimoni. Mama yako ni kipofu. Baba yako ni kipofu. Eti anaenda kuchagulia mke. Atenda kuchagulia Kaaba. Na ndio maana Ibrahim wakati anamtuma mtu, Ibrahim ni mtu wa Mungu. Wakati huyo mtu anaenda, anaenda kule pia na nguvu za Mungu wakati anamchagua Rebeka hakumchagua kimwili alimchagua kwa uweza wa Mungu kile ndoa zetu nyingi zimechaguliwa kwa uweza wa kimwili Bwana atusaidie haleluya hawa walikuwa chanzo cha uzuni ya Isaki na Rebeka chanzo cha uzuni wengi wenu mmeoa na wake zenu ndo chanzo cha uzuni kwa mama zenu kwa baba zenu Wengi wenu mmeolewa wame zenu ndio chanzo cha uzuni kwa mama zenu kwa baba zenu kwa nini mmeolewa kimwili lakini vile vile wazazi nyinyi nao vile vile mmekuwa uzuni kwa watoto wenu unajua kuna wazazi ambao watoto wao wameolewa lakini wao wanaishi kama vile wao ndio ambao wameolewa unajua wazazi wapo mbavu kabisa yani mtoto wake ameolewa lakini yeye naye anajiweka kwenye ndoa kama vile yeye ndio ambaye ameolewa kijana wake ameoa lakini yeye naye anajihusisha na ndoa kama vile yeye ndo ambaye ameoa mbona mna aibu especially wazazi wa wa, wa, wa Kiafrika mbona mbona mnakosa aibu ribo saterera binti binti yako kaolewa lakini mama huyo huyo kwenye kwenye ndoa ya binti wake 
akisikia binti wake na 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 na, na, na mme wake huko wamebebana ye naye anavimba tulia sio ambao umeolewa tu tulia tuliza uzee wako chini nenda kulala mambo ya ndoa ni kati ya mwanaume kati ya mwanamke na mbaya biblia inatukwaza kwa biblia inatumiza inatuambia kwamba mwanaume atamwacha hatamwacha bwana yesu asifiwe lakini kwa heshima unajua mungu aliweka pia ile heshima ndani ya mwanaume hata kabla mungu hajamfunulia mwana, mwana, mwanaume hata kabla mungu hajafunulia mwanadamu tayari mwanadamu tu hata tukiangalia hawa hawa watumishi wa mungu wanapooa tena wanaikaa karibu na na mama yao na baba yao kwa nini ile heshima ule upendo pia kwa wazazi ila kuna wazazi wabaya sana umeoa wao wanaishi kama wao ndio ambao wameolewa umeolewa wewe wewe pesa umepewa umeshiba tena kichwa mbele tulia ni wengi ni wengi sana ni wengi ninavishuhudia na macho yangu ninavishuhudia vinaonekana wazi na hata wewe ambaye unanisikia unavishuhudia Bwana asaidie wazazi wetu wa Kiafrika Bwana Yesu asifiwe Sikia sa mwanzo 28 nane hadi tisa. Isau akatambua jinsi ambavyo baba yake Isaki anavyo wachukia binti za wakanani. Ndipo Isau akaenda kwa Ishmaeli akamuoa Mahalati. Sweti ya kwamba aliwachukia tikisa ni wakanani. Aliwachukia aliwachu, aliwachu, kwa ajili ya tabia zao. Tabia zao zilikuwa chafu. Tabia zao zilikuwa kwa nini walichaguliwa kimwili? kimwili walichaguliwa. Amena, Mungu awape neema wa dada zangu, wa mama zangu, wa baba zangu kuoa kwenye njia sahihi. Wanangu wa kiroho uweni kwenye njia sahihi na mpendeza Mungu. Ndipo Isau akaenda kwa Ishmaeli akamuoa Mahalati ndugu wa Nebayoti na binti wa Ishmaeli mwana wa Abrahamu kuongezea wale wake wengine aliokuwa nao. Yaani hapa samekuwa nao wanne. Ah, baba anachukia wawili. Ngoja basi niwachukue wawili at least ambao wana damu moja na sisi. Ni mjinga. Anafanya kila kitu kimwili. Hatumii nguvu za Mungu, hashuki kwenye magoti, hamuombi Mungu, hafanye jambo lolote lile. Pia wakati anaenda kuoa hapo muliona eti Isaki alishughulika na kuoa kwake jibu ni hapana ila tujui ni yeye amefanya nini kule apewa wapewa hao hao wake ila tukiendelea kwenye mwanzo 29 19 hadi na hadi 20 16 hadi 20 Biblia inatuambia hivi Labani alikuwa na binti wawili binti mkubwa aliitwa Lea na binti mdogo aliitwa Raheli. Lea alikuwa na macho dhaifu, lakini Raheli alikuwa na umbo la kupendeza na mzuri. Umbo, yani umbili. Vijana ambao mnapenda shepu, ah? Raheli huyu alikuwa ni mwanamke ambaye ana shepu nzuri. Akamwambia Laban, hata Biblia inahakikisha inakuambia. Akamwambia Laban, nitakutumikia kwa miaka saba kwa ajili ya kumpata Raheli. So wiki kijamaa nacho nacho kinapenda pia kimwili. Haiko kiro Yuko kimwili. Yuko kimwili. Akamwambia Labani nitakutumikia kwa miaka saba kwa ajili ya kumpata Raheli binti yako mdogo. Labani akasema ni bora zaidi ni kupe Raheli kuliko kumpa mtu mwingine yoyote. Kaa pamoja na mimi hapa. Kwa hiyo Yakobo akatumika miaka saba ili kumpata Raheli lakini ilionekana kwake kama siku chache tu kwa sababu ya upendo wake kwa Raheli tuishi hapo baba ndo ambaye anatoa sharti mwanaume anakuja kuoa kwa nani kwa baba mtoto ni wa baba kwa mujibu wa maandiko na kwa Mungu aliyeumba kila kitu watumishi wa Mungu wanajua kitu mtoto huaga ni wa baba Serikali kazi yake ni kuhamisha mtoto kwa mama. 
kwa nini kwa sababu baba wa baba wengi siku hizi ni mitinyani aye iloweke akili zao ni bure azijali na familia zao amena so kwa sababu ya upendo wake kwa Raeli alipiga kazi kweli bila kuchoka bila kuchoka alafu muda kwake ulienda taratibu baada la hapa tunajua kwamba alinyanyaswa akaja kuwekewa mke tofauti chumbani anamka asubuhi anakuta kumbe ni lea ah wameleteki kibaya yule mzuri <laughs> Eh, eh. Hakujua kumbe Mungu anamchagulia. Yeye iko anakuja kimwili, kumbe Mungu iko anamchagulia kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi kwenye pointi yetu ya kwanza ya kwamba unaweza ukawa wewe unavutiwa kimwili. Lakini mwenzako kumbe anavutiwa kiroho. Mwenzako anaonekana eti kaoa kibaya, kumbe yeye ndo akaoa kizuri. Wewe kaonekana akaoa kizuri, mwisho wa siku kumbe umeoa kibaya kuliko wote. Bwana atusaidie. Amemaliza miaka misaba. Baada ya kunyanyaswa, baada ya kupigwa mchezo huu, kupigwa goli na, na baba yake Mukwe Laboni. Labani anaongezewa miaka mingine misaba. Unamtaka Lea, unamtaka Raeli, piga gini miaka misaba. Wa watu maskini wa Mungu, yeye bila lalamiko lote lile haukata. Kapiga gini miaka misaba. Lakini alioa kwa nani? Alioa kwa baba. Sasa naweza nikasema nini? Ndoa isipokuwa ni makubaliano kati ya mwanamke na mwanaume. Lakini anayeweka muhuri kabisa kwenye ndoa huwa ni baba. Huwa ni baba na tabakiaga kuwa baba. Ni baba kwa sababu mtoto ametoka viunoni mwa baba. Mwanamke yeye kazi yake ni kuwa carrier. Yeye ni kuhifadhi mtoto. Ndio tunaweza kuingia ki scientific hivi na hivi lakini Norris mwanaume yeye anaweza kaenda kwa huyu kwa huyu kwa huyu kwa huyu kwa huyu. Nalipata mwanaume ndani ya siku moja anaweza akatengeneza watoto ambao yaani ya, 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 tuseme hata mamilioni ya watoto Mungu alimpa, alimpa mwanaume huo uwezo Mungu alimpa mwanaume uwezo lakini mwanamke hawezi hicho kitu hicho kitu hakiwezekani kwa mwanamke so mwanaume ndo ambaye alipewa uwezo mkubwa sana wa kutengeneza kiumbe wa kutengeneza mwanadamu mwingine ni mwanaume ndio maana tunaona Biblia Mwanamke hakuwa anaolewa mara tano, mara sita, lakini tunaona mara kwa mara wanaume wanaoa, wanawake tano, wanawake sita. Wanawake wengine wanaalamika, mbona Mungu ameruhusu wanaume? Ah ah, ni kwa sababu hata ki scientific wewe haikuruhusu. Haikuruhusu. Kwako wewe ni kama aibu. Lakini kwa mwanaume si aibu kivile. Si semeti ya kwamba sio zambi kwa wanawake wawili. Ni zambi 100%. Lakini zamani Mungu alikuwa anaachia. Mungu aliruhusu. Aliruhusu na neno ruhusu hapa inatumika kumaanisha sote ya kwamba aliyehimiza au aliwaambia wao wanawake wawili hapana. Hapa inatumika neno natumia neno neno aliruhusu kusema kwamba hakuwa na tatizo na hicho kitu. Ila baada ya sheria anakuja sasa kuwafunulia mapenzi yake. Mwishowe Mungu ameturudisha nyuma. Nyuma kabisa. Hata sasa hivi Mungu akingalia na turudisha nyuma. Na ndio wakati wakati roho bwana ameleta somo hili alitaka kwanza nianze mwanzo. Na ndiko ambayo limeletea ni Mathayo 19:8. Bibi nasema Yesu akawajibu Musa aliwaruhusu kuacha wake zenu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Mathayo 19:8. Musa aliwaruhusu kuacha wakizenu kwa ajili ya mioyo migumu lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo yani mwanzo ndo tunajua ndoa sahihi ni ipi ni mwanzo ni kitabu cha mwanzo chunguzeni kitabu cha mwanzo mujue ndoa sahihi ni ipi Mungu alikuwa amewaumba wawili mwanamume na mwanamke 
Lakini chunguzeni sasa hapa. Adam hakuenda kwa baba yote yule. Ila Adam alipata kibali kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye ambaye alimtengeneza Eva. Ila sisi kwa sababu hatumuoni Mungu kama gisi Adam alikuwa alivyokuwa anaonana na Mungu, sisi tunapata kibali kwa mzazi. Jibu sasa kwa swali hili. Swali inaanza likaja kasema, sasa nitafanyaje mtumishi kama baba hayupo? Kama baba yupo, hapo sasa ni nyinyi wawili. Kwa nini? Kwa sababu huyo mwanamke hana kichwa ambacho kinamsimamia. Watu wengine watenda sasa kwa mjomba, watu wengine watenda sasa kwa baba mdogo, watu wengine watenda sasa kwa mchungaji, labda wa, 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 wa binti huyo sawa. Lakini mwisho wa siku kabisa huyo mwanamke asimamiwi na kile kichwa halisi. Asimamiwi na kichwa halisi. Tuongelea sasa hapa kuhusu mapatano au manadhiri. Tuseme mtumishi mimi nilipendana na mwanamke. Niliweka nadhiri na kwamba nitakuoa, ninakupenda. Manadhiri hiyo tumeyaweka lakini wazazi wanakataa. Je hapo tufanye nini mzazi akingali ana nguvu juu ya hiyo ndoa kiukweli ndio mzazi bado akingali ana hiyo nguvu especially mzazi wa kiume ana nguvu kwa sababu ni mtoto wake mzazi wa kiume ndugu yangu ndio kila kitu ndio kila kitu kwenye swala la ndoa mzazi wa mzazi mwanaume baba ndio waga ni kila kitu kwa mujibu wa maandiko baba ndio kila kitu. Baba ndio A, B, baba ndio Z. So ukitaka eti kum baba kwenye mambo yako, ukitaka eti kum baba kwenye mambo mengine, hapo una shida. Tatizo wazazi wa siku hizi ni ya kwamba hawajielewi, hawaeleweki. Kwa hiyo wanaweka raisi au wanaweka yaani wanaweka uraisi kwa ndoa kutokufanyika kuto kwenye njia sahihi. So mara nyingi utakuta mama ndiye ambaye anasimamia, mama ndiye ambaye anaongea sana, mama ndiye ambaye analalamika sana, alafu baba yuko pale kimya maskini wa watu. Yeye aongee kitu. Amena. So baba ana, 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 ana nguvu. Baba ana nguvu. Maneno yako yana nguvu ndiyo, lakini baba ana nguvu. Wakati baba yupo, maneno yenu wewe mwanaume na mwanamke yanaounganisha na mnakuwa mwili wao mwili mmoja kwa nini kwa sababu anayechukua sehemu ya baba ni nani ni Mungu mama ajitokeze na familia hivi na hivi mwisho wa siku tunafanya kila kitu sasa kufurahisha mioyo bibi natuambia kwamba mjitahidi kuwa na amani na kila mtu lazima uwe na amani na kila mtu kuwa na amani na watu wote ndi nasababisha baraka za Mungu pia zinakuwa tele ngambo yetu zinaanza kutusaidia zinaanza kutuongoza ah asante bwana Yesu ribo sari kanda basiki haleluya rebo siki kirika haleluya asante bwana asante kwa neema hii asante asante Yesu Kristo asante kwa kufunua Asante kwa kutuongoza. Asante. Nguvu sasa ya mtumishi wa Mungu kwenye ndoa. Nguvu ya mtumishi ya Mungu kwenye ndoa ni zile baraka ambazo unazihitaji. Asante Yesu. Haleluya. Ribo sikikiriba. Asema Bwana. Ukitaka sasa ndoa yako ibarikiwe. Njoo kwangu. Njoo kwa watumishi wangu. Mimi Mungu nibariki sasa ndoa yako. Kwa kuwa mzazi kweli anaweza kaibariki hiyo ndoa mwisho wa siku mke wako asizae. Mwisho wa siku kusiwe na baraka wala matunda. Mimi Mungu ndiye ambaye naweka baraka. Mimi Mungu ndiye ambaye naweka watoto. Eleweni ya kwamba Rebeka aliolewa lakini mwisho wa siku mimi Mungu ndiye ambaye nilimpa watoto. Eleweni ya kwamba Lea aliolewa. Lakini mimi ndiye ambaye niliwapa watoto. Chunguzeni maandiko. Mimi ndiye ninayetoa baraka. Mimi ndiye ninayetoa watoto. Mimi ndiye ninayeongeza familia. Ni mimi Bwana. 
ole kwao wale wanaotumia wanaotumia vijiti wanao wanaoenda kwenye majira ole kwao hakika hawataurisi ufalme wangu hakika jianam inawasubiria ninawaambia ole kwao wao wasiotaka kushirikisha baba wa mwanamke baba 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 ni kichwa cha familia baba ni kichwa cha familia asema bwana wa majeshi yeye ni kichwa cha familia yeye ni kichwa cha familia yeye ni kichwa cha familia chunguzeni maandiko baba ni kichwa cha familia baba ni kichwa cha familia baba ni kichwa cha familia ole mabiti ole wanawake ole wanaolewa bila baba kujua wanaochumbiwa bila baba kujua ndoa zao hazina baraka ndoa zao hazina baraka ndoa zao hazina baraka ole kwao ole kwao ali se ole kwao mheshimu baba kwa kuwa yeye ni kichwa cha familia yeye ni kichwa cha familia yeye ni kichwa ha eluya asante bwana kwa elimu yako ya leo kwa sauti yako ya leo kwa nguvu zako za leo pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti amen Hallelujah. Amen. Bwana ni mwema sana. Swali lingine ambalo tunaweza tukamaliza nalo ni hili. Tuseme mtumishi Mungu ametuunganisha. Mimi na mwanamke Mungu ameniunganisha. Lakini baba na mama wanapingana na hiyo ndoa. Tufanye nini? Kwenye swala kama hilo mzazi atajijua mwenyewe mzazi hana nguvu yoyote ile kwa ndoa ambayo Mungu ameiunganisha hawezi kuwa na nguvu na ndio maana tunaona hiki ni kitu ambacho kinafanyika kinatendeka kwa kila kitu kwa jambo lolote lile ambalo limetoka kwa Mungu ndio maana mchungaji anaweza kuwa kweli yeye ndiye mchungaji wa kanisa lakini wakati roho wa Bwana anafunua kitu kwa mtu mwingine huyo mtu kwa siku hiyo Mungu anampa mamlaka kusimamia kanisa mchungaji lazima kae kimya. So mwisho wa siku kuna mamlaka ambayo Mungu ameweka duniani. Lakini wakati Mungu anasema, Mungu ameunganisha, Mungu ameweka wakfu, mwanadamu hawezi akaingilia kati. Huyu ni mtume mali ya Bwana. Mfunguliwe maarifa, mfunguliwe akili, mfunguliwe kuelewa ili mpate kunielewa. Kwa kuwa maneno yangu sio yangu, bali ni maneno ya Bwana. Awasaidie Yesu Kristo, awasaidie mwana wa Mungu aliyetundikwa pale msalabani kwa ajili yako upate kuwa na maarifa upate kuwa na hekima kutoka mbinguni asante na Mungu akubariki